அதாவது மைவித்ரேட்ஸ் நுறுணம் நிறைய பொருட்களை சந்தைப்படுத்தி இருக்குது அதில் இப்போ காலையில் எழும்பினோன்னா நம்ம பல்பொடி யூஸ் பண்ணுறோம் பல்பொடி பயன்படுத்துறது இல்லைனா பேஸ்ட்டு அதுதான் நம்ம இப்போ ரெகுலராக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ டீ குடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பல வகையான டீகள் இன்றைக்கி இருக்குது அதாவது க்ரீன் டீ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் டீ இருக்குது டீ வெரைட்டி நீங்கள் போய் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் லைனாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியிலேருந்து அப்படி லைனாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காஸ்ட்லியான டீ எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்ம எங்கே போய் டீ எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல டஸ்ட்டு டீ ரேட்டு கம்மியானது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து எடுப்போம் நம்முடைய இந்த கொய்யா மருதம்பட்டை டீ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம கொய்யா மருதம்பட்டை டீயோடைய பெனிஃபிட் பற்றி சுகர் பேஷியன்ஸுக்கு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம் வெயிட் லாஸ் பண்ணுற விரும்புகிறவங்களுக்கு அற்புதமான விஷயங்கள் அதில் அடங்கியிருக்குது அதேமாரி இந்த கொய்யா இந்த மருதம்பட்டையில் இருக்கிறதான நன்மைகள் பார்த்திங்கன்னா ரத்த நாளங்களை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு நல்ல அற்புதமான விஷயமா இருக்குது அடுத்தது இந்த செம்பரத்தி பூட்டி கொய்யா டீ இருக்குது செம்பரத்தி பூவும் அதே மாதிரி இருதயத்துக்கு இருதயத்தினுடைய பராமரிப்புக்கு ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்குது அதே மாதிரி ஹேர் அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த செம்பரத்தி பூட்டி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போது செம் காலையில் எழும்பியாச்சு பல் விளக்கியாச்சு டீ குடித்தாச்சு அடுத்தது நம்ம டிஃபன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தா தூதுவளை எள்ளு இட்லி பொடி தூதுவளை எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் பொதுவாக ஏதாவது சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்தால் கூட இந்த தூதுவளையை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரசம் வச்சு குடிப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இப்போ தூதுவளையில் இப்போ நமக்கு தொக்கு வேறு வந்துருச்சு அது வேறு இருக்குது அந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு நமக்கு தூதுவளை எள்ளு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இட்லி பொடி அதே மாதிரி சென்னாங்குனி கருவாட்டில் வந்து இட்லி பொடி நம்ம நான்வெஜ்ஜில் கருவாடில் ஒரு இட்லி பொடி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தயாரிக்கப்பட்டதாக சென்னாங்குனி இது சென்னாங்குனி மீனை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்கின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான தீர்வு கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு க இட்லி பொடி நான்வெஜ்ஜில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு அற்புதமான டேஸ்ட்டு சாப்பாட்டிலையும் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசையிலையும் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி கொள்ளு பூண்டு இட்லி பொடி இதுவும் வந்து கொழுப்பை குறைக்குது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அற்புதமான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வந்து கேஸ் ட்ரபிளை சரி பண்ணுற விஷயம் நல்லா இருக்குது இப்படி ஒரு அற்புதமான இந்த ஒரு காலையில் டிஃபன்லேயே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு நன்மைகள் உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்காத உடலுக்கு ஆரோக்கியமான பல பொருட்களை வந்து காலையிலேயே நமக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறதான விஷயங்கள் இதில் அடங்கியிருக்குது சரிங்களா அடுத்தது சாம்பார் பொடி வல்லாரை சாம்பார் பொடி மூளை வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஞாபக சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உணவுப் பொருள் தான் இந்த சாம்பார் பொடி வல்லாரை இது சாம்பார் இட்லி பொ தோசைக்கு கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை மத்தியான சாப்பாட்டுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரசப்பொடி இருக்குது கண்டங்கத்திரி ரசப்பொடி இதுவும் வந்து ஸ்கின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளங்களுக்கு நுரையீரலுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆவாரை வெந்தய குழம்பு பொடி இந்த வெந்தய குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா ஆவாரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த இரத்த ஓட்டங்களை சீராக்கிறதுக்கு இப்படி பல நன்மைகள் இதில் அடங்கியிருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த வெந்தயம் கொழுப்பு நம்ம சூடு கம்மி பண்ணுறதுக்கு கூலிங் கொடுக்குறதுக்கு சுகர் பேஷியன்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இப்படி ஒரு நார்மலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் ஆரோக்கியமான விஷயங்களை உள்ளே கொடுத்தாச்சு அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு நோய் அணுகாமல் நம்முடைய உணவின் மூலமாகவே நம்முடைய உடலை பராமரிக்கிற விஷயங்கள் இதில் அடங்கியிருக்குது அடுத்தது பெருங்காய பொடி பால் பெருங்காய பொடி சுத்தமான பால் பெருங்காய பொடி குறித்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக நம்ம வெளி மார்க்கெட்டில் வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடியதான பெருங்காய பொடி கூட்டு பெருங்காயம் நீங்கள் அதை வாங்கி அதில் கலந்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கூட்டு பெருங்காயம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதில் பெருங்காயம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் கூடவே ஒரு அரபி கம்மும் ஒரு மைதாவும் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அதனுடைய ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கி பால் பெருங்காயம் எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்கன்னா சின்ன குழந்தைகள் அஜீரணம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது இந்த பால் பெருங்காயத்தை கரைச்சி கொடுப்பாங்க அப்படி ஒரு மெடிசினல் பர்பஸாக தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமே தவிர மற்றபடி கூட்டு பெருங்காயம் வெலை கம்மியாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி என்னத்தையோ ஒன்றா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி காலத்தை ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஆரோக்கியமான ஒரு பால் பெருங்காயம் அதுவும் நம்ம ஃபுட்டில் கொடுத்தாச்சு அடுத்து பருப்பு சாத பொடி இந்த தயா பருப்பு சாத பொடியை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர் பேஷியன்ஸுக்கான மிக அற்புதமான ஒரு உணவுப் பொருள் இதில் வந்து அந்த தொட்டால் சினிங்கி நாவல் கொட்டை இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பருப்பு சாத பொடி தான் ஆன
அதே மாதிரி புதினா எலுமிச்சை ஊறுகாய் தொக்கு இறால் மீன் தொக்கு அதே மாதிரி ஊறுகாயில் இன்னொன்று கார்லிக் அருகம்புல் ஊறுகாய் நெய் மீன் தொக்கு அப்புறம் லெமன் அருகம்புல் தொக்கு இந்த ஊறுகாய் இப்படிப்பட்ட ஊறுகாய் வகைகள் வந்திருக்குது ஊறுகாய் மட்டும் நாலு வெரைட்டி அதாவது புதினா எலுமிச்சை ஊறுகாய் எலுமிச்சை அருகம்புல் ஊறுகாய் கார்லிக் பூண்டு அருகம்புல் ஊறுகாய் நெல்லிக்காய் அருகம்புல் ஊறுகாய் இப்படி ஒரு நாலு வெரைட்டியாக ஊறுகாய் வந்திருக்குது தொக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்திருக்குது இறால் மீன் தொக்கு நெய் மீன் தொக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முடக்கட்டான் தொக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை தொக்கு வேறு என்ன வந்திருக்குது வல்லாரை தொக்கு அப்புறம் மணத்தக்காளி தொக்கு அப்புறம் வேறு நாவல் கொட்டையில் ஒரு தொக்கு அப்புறம் பிரண்டை பிரண்டையில் தொக்கு வந்திருக்குது ஸோ இப்படி ஹெல்த்துக்கு ரிலேட்டடாக ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு தேவையான இந்த உணவுப் பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு கடையில் வாங்கி பயன்படுத்துங்க ஏன் அப்படின்னா அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களை பார்க்கலாம் நம்ம நிறைய ஆடம்பர பொருட்களும் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அதை விட அத்தியாவசியமான பொருட்கள் நிறையா இருக்கிற பொருட்களை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துவோம் ஊறுகாய் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்துறது நம்முடைய பழக்கம்தான் அதே மாதிரி சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி இட்லி மிளகாய் பொடி எல்லாம் எங்கேயோ இடத்துல வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம நிறுவனத்தில் வாங்கி பயன்படுத்தும் போது கம்பெனியும் வளர்ச்சி அடையும் நமக்கும் ஆரோக்கியமும் கூடவே வருமானமும் கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது பர்சனல் கேர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹேர் ஆயில் தலைக்கு முடி எப்படியும் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை நம்ம நிறுவனத்தினுடைய எண்ணெயை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் ஷாம்பு இருக்குது நல்ல அற்புதமான ஷாம்பு ஆன்டி டேண்ட்ரப் ஹெர்பல் ஷாம்பு அதே மாதிரி லிப்பாம் ரெண்டு ஃப்ளேவர் இருக்குது லேவண்டர் அதே மாதிரி ரெட் செரி அப்படி ரெண்டு ஃப்ளேவரில் லிப்பாம் வந்திருக்குது குளிக்கிறதுக்கு மூணு வகையான சோப்பு குப்பை மேனி சோப்பு சார்கோல் சோப்பு விட்டமின் சி அதாவது ஸ்கின் பிரைட்டனிங் சோப்பு இந்த குப்பை மேனி சோப்பு வந்து ஸ்கின் ரிலேட்டடான பல பிரச்சனைகளை தீர்வு கொடுக்குறதான மிக அற்புதமான ஒரு சோப்பாக இருக்குது பேக்டீரியா அட்டாக்லர் நம்முடைய ஸ்கின்னை பாதுகாக்குது ரேஷிஷ் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை நமக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுக்குது இந்த சார்கோல் சோப்பு பொறுத்தளவில் நல்ல ஸ்கின் க்ளோ கொடுக்குது நல்ல டீப் க்ளீனிங் கிடைக்குது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கின் பிரைட்டனிங் வந்து இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் சோப்பு தேவைப்படுறவங்க வாங்கி பயன்படுத்தலாம் ஸ்கின் நல்ல பிரைட்னிங் ஆகுது ரொம்ப அற்புதமான வாசனை நல்ல விஷயமா இருக்குது அடுத்தது முகப்பொலிவு ஆண்களுக்கு முகப்பொலிவு க்ரீம் தனியாக இருக்குது பெண்களுக்கு முகப்பொலிவு க்ரீம் தனியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்மெண்டேஷன் இந்த கழுத்துலலாம் செயின் எல்லாம் பட்டு அந்த கருப்பாக இருக்கக்கூடியதான அந்த நிறத்தை வந்து நம்ம நார்மல் நிறத்துக்கு மாற்றக்கூடியதான டிக்மெண்டேஷன் க்ரீம் இருக்குது பீல் ஆஃப் மாஸ்க் நமக்கு ஏற்கனவே ஹெர்பல் ஃபேஸ் கேர் பேக் இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி இது வந்து ஒரு ஆரஞ்சு ஃப்ளேவரில் ஒரு பீல் ஆஃப் மாஸ்க் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே உரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குது சூப்பரான ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க வாங்கி பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி சந்தனம் மஞ்சளில் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் அதாவது வெளியில் நம்ம ஏதாவது ட்ராவலில் இருக்கிறோம் நம்ம முகம் கழுவுறதுக்கான தண்ணி எடுக்க கூட வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் பயன்படுத்தலாம் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் சுத்தமான துணியில் தொடச்சிக்கிட்டா போதும் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை இதை தவிர எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறதான பெயின் பாம் தலைவலி ஜலதோஷம் எது வந்தாலும் எடுத்து மூக்கில் நெத்தியில் கழுத்தில் எல்லா இடமும் தடை வீக்கும் நெஞ்சில் எல்லாம் போட்டுக்குவோம் அப்போ நல்ல ஒரு கதை கதை போட நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடியதான் பெயின் பாம் அதுவும் நம்ம நிறுவனம் சந்த தயாரித்து சந்தைப்படுத்துது பெயின் ரிலீஃப் ஸ்ப்ரே வலி நிவாரணிக்கான ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து நிறுவனம் சந்தைப்படுத்தி இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதையும் வாங்கிக்கலாம் பெண்களுக்கான நூறு சதவீதம் ஆர்கானிக் நாப்கின் அது கூடவே அந்த பேட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விவாஷ் அப்படிங்கிறதான ஒரு லிக்யூடு ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைவி த்ரெட்ஸ் நிறுவனம் ச தயாரித்து சந்தைப்படுத்தி இருக்காங்க அடுத்த பொருள் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுறதுக்கான லிக்யூடு நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு அந்த காலத்தில் வந்து என்னத்தை பயன்படுத்துவாங்கன்னா குப்பை வீட்டில் இருக்கிறதான அந்த கறி அடுப்பில் வரக்கூடியதான குப்பையை பயன்படுத்துவோம் சாம்பல் சாம்பல்னு சொல்லுவோம் குப்பைன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா சாம்பல் அப்படி பயன்படுத்திகிட்டு இருப்போம் இப்போது எல்லாமே லிக்யூடு வந்துருச்சு டிஷ் வாஷ் பாத்திரம் கழுவுக்கிறதான லிக்யூடு அது நம்முடைய நிறுவனமும் இன்றைக்கி தயாரித்து சந்தைப்படுத்துகிறாங்க தேவைப்படுறவங்க நம்ம நிறுவனத்தில் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் எல்லா பொருட்களுமே ஒரு முறை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் வாங்குங்க எந்த கட்டாயமும் இல்லை அதே மாதிரி டாய்ல
அது மாதிரி கிச்சன் சமையல் அறை பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நிறையா ஊட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டவ்வில் அந்த மாதிரி டைல்ஸில் எல்லாம் அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அற்புதமான ஒரு கிச்சன் ஸ்ப்ரே கிளீனர் அப்படி ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க டாய்லெட் கிளீனர் அது மட்டும் இல்லாமல் கார் பைக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான கிளீனர் ஷாம்புவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பொருட்கள் இருக்குது இதையும் தாண்டி தான் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேரில் நிறைய டானிக் வகைகள் இருக்குது இதில் நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் பற்றி நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பொருளாக தனித்தனியாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் மொத்தமாக பார்த்தா லங்ஸ் கேரு லங்ஸில் பிரச்சனை மூச்சு விட முடியாமல் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இதை வாங்கி குடிக்கலாம் சிறப்பு தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்பு ஐட்டம் தான் தைரோ கேர் தைரோ பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கு அல்சர் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சர் சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல அற்புதமான டானிக்கு வெயிட்டு குறைக்க விரும்புகிறவங்களுக்கு அது மாதிரி வெயிட்டு கூட்ட விரும்புகிறவங்களுக்கு நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கான அந்த நரம்பு மண்டலங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு நர்ஸ் கேர் அதே மாதிரி வயிற்று பாதுகாப்பு ஸ்டமக் கேர் இம்யூன் எனர்ஜி கஷாயம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே தனியாகவே பார்த்துருக்குறோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அவ்வளோ பொருட்கள் இதில் அடங்கி இருக்குது அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு உணவு பொருள் சளி இருமல் காய்ச்சல் எது வந்தாலும் சூப்பராக நிவாரணம் கொடுக்குறதான இம்யூன் எனர்ஜி கஷாயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கர்ப்பப்பை பாதுகாப்புக்கான யூட்ரின் வெல்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு வயிற்று பாதுகாப்புக்கு சிறப்பு அல்சருக்கான ஒரு சிறப்பு இப்படி பல பொருட்கள் இன்றைக்கி மைவித்ரேட்ஸ் நிறுவனம் ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடாகவும் நமக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹியூமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹியூமோக்ளோபின் ஹெச்பி பூஸ்டர் ஹார்ட் பாதுகாக்கிறதுக்கான ஹார்ட் வெல்னஸ் சிறப்பு லிவரை பாதுகாக்கிறதுக்காக லிவர் கேர் சிறப்பு ஃபைல்ஸ் இது மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிறைய நண்பர்கள் இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த ஃபைல்ஸுக்கான ஒரு சிறப்பு வந்துருச்சு இதில் ஒருவரும் என்னென்ன கண்டென்ட் கலந்துருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தனித்தனியாக நம்ம ஒரு நாள் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி வலி வலி நிவாரணிக்கான ஒரு கேப்சியூல் இருக்குது அதாவது எந்த வலியாக இருந்தாலும் சரி தான் தய தலைவலி கை வலி கால் வலி எந்த வலியாக இருந்தாலும் ஒரு கேப்சியூல் போட்டால் போதும் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்குது நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் நல்ல ரிசல்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி ரொம்ப சிவியராக இருக்குது ஹெட் ஆக் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலை அப்படின்னு இருந்தால் கூட ரெண்டு மாத்திரை கூட போடலாம் இது எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டும் கிடையாது கும்பு குங்கிலியம் அப்படிங்கிற பயன் சொல்கிறதான ஒரு விதமான மூலிகை பயன்படுத்த தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கேப்சூல் தான் நல்ல நிவாரணம் கொடுக்குது நிறைய பேர் வாங்கி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த பீரியட் டைமில் வரக்கூடியதான வயிற்று வலி முட்டி வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல நிவாரணம் கிடச்சிதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் நான் வாங்கி பயன்படுத்துகிறேன் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொருட்களெல்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா செல்ஃபாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் ஓஎம்மாக இருந்தாலும் சரி பிஎம்மாக இருந்தாலும் சரி சில்வர் கோல்டு டைமண்டு க்ரௌன் சீலிங் அச்சீவராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரே வருமானம் தான் ஓஎம்மாக இருந்தாலும் சரி சீலிங் அச்சீவராக இருந்தாலும் சரி யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் செல்ஃப் பர்ச்சேஸுக்கு நாலரை பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு இன்கம் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கினா நாலுரூவா ஐம்பது காசு எவ்வளோ வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது உங்களுக்கு வருமானம் அவ்வளோதான் விஷயம் கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிறீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எங்கேயோ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிறீங்க ஒரு காசுக்கு லாபம் இல்லை நம்ம நிறுவனத்தில் ஆரோக்கியமான நல்ல பொருட்களை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது மூலமாக உங்களுக்கே ஒரு லாபம் சரிங்களா இந்த பொருட்களுடைய விளம்பரங்களை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வருமானம் கொடுக்குறாங்க அந்த வருமானத்தை வாங்கி நம்ம இன்னொரு கடையில் போய் செலவு பண்ணுறதுக்கு அந்த வருமானத்தை வச்சு நம்ம பொருட்களே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது விலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் உண்மையாகவே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல பொருளை நீங்கள் அஞ்சு ரூபா ஜாஸ்தியாக கொடுத்து வாங்குறதுல எந்த தப்பும் இல்லை ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு டீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட நம்ம போய் எடுக்கிறத டஸ்ட்டு டீயை போய் எடுத்துகிட்ருக்கோம் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் எது ரேட்டு கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்து எடுத்து எடுத்து நம்ம பழகிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி மைவித்ரியாட்ஸ் நிறுவனம் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குது வருமானத்தை அளவில்லாமல் கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம நிறுவனத்தில் என்ன பொருள் இருக்குதோ அதை மொதல் வாங்கி பயன்படுத்துங்க அதுக்கு பிறகு இங்கே இல்லாத பொருளை வெளியே மார்க்கெட்டில் வாங்க இன்னும் நம்ம அரிசி கொண்டு வரல நீங்கள் வெளியே வாங்கிக்கோங்க இன்னும் நாட்டு சக்கரை கொண்டு வரல நம்ம நிறுவனத்தில் வர்றது வரைக்கும் வெளியே வாங்கிக்கோங்க அப்போ அப்படி நீங்கள் நம்ம நிறுவனத்தில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன்னு நீங்கள் முடி
இந்த கடையில் அரிசி நல்லா இருக்குது இந்த கடையில் துணி நல்லா இருக்குது நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கள அங்கே அனுப்புகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனால் எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லை சரிங்களா அந்த கடைக்காரனுக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஆனால் நம்ம பொருட்களை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு அதனுடைய நன்மைகள் அதனுடைய ஆரோக்கியம் அதை சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களும் வாங்கினா அது மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது சரி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறவங்க வாங்கினாலும் பெனிஃபிட் இருக்குது அவங்க ரெஃபர் பண்ணவங்க வாங்கினாலும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட் லெவல்லேருந்து டுவெல்த் லெவல் வரைக்கும் யார் எந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசுனா இது எப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டினு பாருங்கள் இப்போது ஆரம்பித்தது பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட்டில் இப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறுரூவாக்கி மேலே வந்து இந்த கமிஷன் வேலெட்டில் ஆட் ஆகிடுச்சு யாரோ ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஆப்பில் சரியான ப்ரொமோஷன்ஸ் வரல அதுக்கு முன்னாலேயே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே எனக்கு இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ப்ராடக்ட் கமிஷன் ஆட் ஆகிருக்குது அப்போ இது எப்படிப்பட்ட வருமானம் வாய்ப்பு பண்ணி பாருங்கள் பன்னெண்டு லெவல்லேருந்து கமிஷன் வந்துருக்குது தேர்ட் லெவலில் இருந்து டுவெல்த் லெவல் வரைக்கும் உங்கள் டீமில் ஒரு வேலை ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா உங்களுடைய மாத வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஓஎம்ஆர் இருந்தால் சொல்கிறேன் ஓஎம் பிஎம் சிஎம் சில்வர் யாராக இருந்தாலும் இதுதான் வருமானம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னா மாத வருமானம் இருபத்தையாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் பேர் உங்கள் டீமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற நபர்கள் உங்கள் டீம் க்ரோத் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுடைய மாத வருமானம் ரெண்டரை லட்சம் ரூபா பத்து லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னா இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒரு கோடி பேர் வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுடைய மாத வருமானம் ரெண்டரை கோடி நீங்கள் ஓப்பனிங் மெம்பராக தான் இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுடைய இந்த ப்ராடக்ட் கமிஷன் அப்படிங்கிறது அன்லிமிட்டடாக வித்ட்ரால் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாறி போயிடுது மைவி த்ரேட்ஸ் நிறுவனத்தில் வீடியோ பார்க்குறதுனால கிடைக்கிற இந்த ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா அப்படிங்கன்னு சொல்கிற விஷயம் கம்பெனி கொடுக்குற நாலாவது வகையான வருமானம் தானே தவிர அதுதான் முதல் வருமானம்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டு இருக்கோம் திருப்தி ஆகிட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறோம்ப்பா போதும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் அது கம்பெனி கொடுக்குறதான ஒரு பேக்கெட் மணி அவ்வளோதான் ஒரு ஓப்பனிங் மெம்பராகவே இருந்தால் கூட இந்த ரீபர்ச்சஸில் இவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செல்ஃபாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை இங்கே வாங்கி பயன்படுத்தி அதனுடைய சுவையை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போது யாருக்கோ எங்கேயோ யாருடைய பிஸ்னஸையோ வளர்த்து விடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம நிறுவனத்தின் பொருட்களை நீங்களும் வாங்கி பயன்படுத்திட்டு உங்கள் டீம் நண்பர்களும் வாங்கி பயன்படுத்தினா அவ்வளோ ஆரோக்கியமும் உங்களுக்கும் கிடைக்கிது உங்கள் குடும்பத்துக்கும் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் விரும்புனா இந்த மாதிரி இந்த பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்தி நீங்கள் அதிகமாக ஏன் பண்ணலாம் நம்முடைய நிறுவனம் அப்படிங்கிறது மிக சிறந்த முறையில் செயல்பட்டு இருக்குது இன்றைக்கி கடந்த அந்த பாண்டிச்சேரியில் நடந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஆளுநர் அவங்க வந்து கவர்னர் வந்து அவ்வளோ நம்முடைய ப்ராடக்டை ஒன்று ஒன்றையும் பார்த்து அவங்க அதை என்ஜாய் பண்ணி அதை பற்றி பேசும்போது அந்த நம்ம ப்ராடக்டோட பேர்களை சொல்லும்பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது கண்டங்கத்திரி ரசப்பொடி வல்லாறை சாம்பார் பொடி அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொருட்களுடைய பேர்களை சொல்லும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அவங்க வந்து நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க எம்டி சார் ஃபவுண்டர் சார் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி நம்முடைய நிறுவனத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சிறந்த அதாவது பெஸ்ட்டு ஹெல்த் கேர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதான ஒரு அவார்டு கொடுத்து அவங்க சிறப்பித்தாங்க அது எவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் இது வந்து எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் வந்துருந்துச்சு இதெல்லாம் எத்தனை பேர் வந்து பேப்பர் கட்டிங் வச்சுருக்கீங்க தினகரனில் வந்து இருபதாந்தேதி பத்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த நியூஸ் வந்திருக்குது அப்போது நம்முடைய நிறுவனத்துக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அதாவது இயற்கை வாழ் வாழ்வியலும் தமிழ் மருத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம ஒரு சிறந்த கருத்தரங்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கானா ஆளுநர் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராக இருக்கிறதான திருமதி டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க வந்து நம்முடைய நிறுவனத்துக்கு வந்து மைவி த்ரேஸ் நிறுவனத்தை பாராட்டி பெஸ்ட்டு ஹெல்த் கேர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதான நினைவு பரிசுனை அவங்க வழங்கி அவங்க சிறப்பித்தாங்க ஸோ இப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயங்களெல்லாம் நம்முடைய நிறுவனத்துக்கு சிறப்பாக இருக்குது இப்போ புதுசாக இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆகிடுச்சு ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பு அதே மாதிரி ஆன்டி மார்க்ஸுக்கு உள்ளது அது மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வந்து திரும்பவும் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஷேவிங் க்ரீம் வந்துருச்சு ஷேவிங் க்ரீம் அதே மாதிரி ஆஃப்டர்
செல் நம்ம எஸ்ஜி ப்ரொமோஷனில் கிடைக்கிற வருமானத்தை வித்ரால் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் இன்கம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒரு பேசிக் மெம்பர் உங்கள் கீழே அப்கிரேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி நாலு ரூபா கமிஷன் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு நீங்கள் பிஎம் ஆகிட்டீங்க உங்கள் கீழே ஒரு பிஎம் வந்தால் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா கமிஷன் பதினஞ்சு ரூபா கேஷ் வேலெட்டில் பின் வேலெட்டில் ஆறு ரூபா ப்ராடக்ட் வேலெட்டில் மூணு ரூபா ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டாங்கன்னா கூட ரீபர்ச்சஸில் சொன்ன அந்த இன்கமும் அது மூலமாக கிடைக்கும் அவங்க பிஎம்ஆ மாறும்பொழுது ஒரு முறை கிடைக்கிற கமிஷனும் ஒரு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அதே மாதிரி டீம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த நெட்ஒர்க் சாட்டில் ரீபர்ச்சஸ் சாட்டில் பார்த்த மாதிரி எந்த இடத்துல ஒரு பிஎம் ப்ராடக்ட் சேல் நடந்தால் கூட உங்களுக்கு அங்கேருந்து ஒரு ரூபா அறுபது காசு கமிஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டினு பாருங்கள் மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் நம்ம கையில் இருக்குது பயன்படுத்துங்க நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பை இலவசமாக கொடுங்க ஒரு பேசிக் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஏழு ரூபா டெய்லி இன்கம் கிடைக்கும் அதை மந்த்லி மந்த்லி வித்ரால் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுவீங்க ஸ்டார் கிரேட் ப்ரொமோஷன் இன்கமும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த நெட்ஒர்க் இன்கமும் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பெய்கிற மழை அப்படியே நின்று ஒரு அரை மணி நேரம் பெய்யும் பொழுது அந்த வெள்ளமெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குளத்தை நிரப்புகிற மாதிரி இன்னைக்கு மைவி த்ரேட்ஸ் நிறுவனத்தில் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு இருக்குது செகண்ட் லெவல்லேருந்து டுவெல்த் லெவல் வரைக்கும் ஒரு பேசிக் மெம்பர் வந்து ஒரு ரூபா அறுபது காசு கமிஷன் நூறு பேர் வந்தால் நூற்றி அறுபது ரூபா அதே மாதிரி ஆயிரம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா பத்தாயிரம் பேர் உங்கள் டீமில் செகண்ட் லெவல்லேருந்து டுவெல்த் லெவல் வரைக்கும்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரத்தி பதினாறாயிரம் ரூபா அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் லெவலில் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரரூவா பத்து லட்சம் பேர் வரும்போது பதினாறு லட்சம் ரூபா ஒரு கோடி பேர் வந்தால் ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் ரூபா நீங்கள் அங்கே நெட்ஒர்க்கில் சம்பாதிச்சிருப்பீங்க வெறும் பேசிக் மெம்பர் சேல்ஸில் மட்டும் இப்போ எப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி சவுண்டு வச்சு வீடியோ பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுங்க இந்த வி வருமானங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதையும் தாண்டி உங்கள்கிட்ட தினசரி வருமானத்தை அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஆயுர்வேதி கேப்சூல் இருக்குது இருபத்தி ஒன்பது வகையான மூலிகைகள் பயன்படுத்த தயாரிக்கப்பட்ட அற்புதமான ஆயுர்வேதி கேப்சூல் இதில் ஒரு பாக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய தினசரி வருமானம் பன்னிரெண்டு ரூபா பத்து பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா இருபது பாக்ஸ் வாங்கினா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா நாற்பது பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா இது உங்களுடைய தினசரி வருமானமாக இருக்கும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுற நபர்கள் உங்கள் டேரக்ட் ரெஃபரலில் ஒரு பாக்ஸ் வாங்கினா அஞ்சு ரூபாயும் பத்து பாக்ஸ் வாங்கினா ஐம்பது ரூபாயும் இருபது பாக்ஸ் வாங்கினா நூறு ரூபாயும் நாற்பது பாக்ஸ் வாங்கினா இரநூறுவாயும் உங்களுடைய தினசரி வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி உங்களுடைய வருமானத்தை ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட முடியும் நீங்கள் என்ன பேக்கில் இருக்கீங்களோ அதற்கு இணையான அல்லது அதற்கு கம்மியான பேக்கில் யார் அப்கிரேட் நடந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சீலிங் உயரும் கமிஷனும் கிடைக்கும் கமிஷனோவே மிகப்பெரிய கமிஷன் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் மெம்பர் வந்தால் இருபத்தி நாலு ரூபா டீமில் ஒரு ரூபா அறுபது காசுன்னு சொன்ன மாதிரி சில்வர் மெம்பர் வந்தால் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா டீமில் பதினாறு ரூபா கோல்டு மெம்பர் வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா டீமில் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா டைமண்ட் மெம்பர் ஏதாவது அப்கிரேட் நடந்தனா உங்களுக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறுரூவா டீமில் அறுநூற்றி நாற்பது சாரி முந்நூற்றி இருபது ரூபா க்ரௌன் மெம்பர் ஒரு க்ரௌன் மெம்பர் உங்கள் டேரக்ட் டவுன்லைனில் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறுரூவாயும் டீமில் நடந்தனா அறநூற்றி நாற்பது ரூபாயும் உங்களுக்கு கமிஷனாக கிடைக்கும் ஸோ இது கமிஷன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த அப்கிரேடு நடக்குதோ அதற்கு அதிகமான பேக்கில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு தினசரி வருமானமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லோரும் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நீங்கள் பண்ணுங்கள் எதுவும் எந்த இடத்துலையும் நமக்கு கட்டாயமாக கம்பெனி கொடுக்கல நீ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வருமானம் நாங்கள் ஈட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் இது என்னுடைய கேஷ் வேலட் அதாவது ரிடீம் கேஷ் வேலட் வருமானம் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நிறைய முறை வித்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனுடைய ஒரு விஷயத்த தான் இதில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரௌன் மெம்பர் நாற்பது பாக்ஸ் ஆயுர்வேதி கேப்சூல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க இது வரைக்கும் இன்றைக்கி மட்டும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க க்ரௌன் மெம்பர்ஸ் மட்டும் நம்ம டீமில் ஸோ இது வரைக்கும் நான் வீடியோ பார்த்து ஏன் பண்ண அமௌண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க ஸோ இதெல்லாம் இன்கம் ப்ரூஃப்ஸ் எத்தனையோ நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வருமானம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது வீடியோ பார்த்தே சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு அற்பு
அப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எது வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களால் எது முடியுமோ அதை பண்ணுங்கன்னு தான் கம்பெனி சொல்லுதே தவிர நம்மளுக்கு முடியாத ஒரு விஷயத்த நம்மளை எப்போவும் கம்பெனி கட்டாயப்படுத்தலை ஒரு மரம் ஏறி கொண்டிருந்த ஒரு நபர் சரவணன் அப்படிங்கிற ஒரு கோயம்புத்தூரில் கணவாய் பகுதியை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கியிருக்காரு நம்முடைய நிறுவனத்தில் நம்மளை மாதிரி ஒரு நபர் இணைந்து இன்றைக்கி டிகே சாருடைய அப்ளை நியூர் டிகே சார் ஒன் ஆஃப் த மிகப்பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க்கர் அவருக்கு இவர் தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி அவர் பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கிட்டார் ஒரு மரம் ஏறும் ஒரு நபர் அவரும் நினச்சா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இவர் ஒரு மிலிட்ரி ஆ மிலிட்ரி மேன் எக்ஸ் மிலிட்ரி மேன் சாரி அவரும் இப்போ ஃபீல்டு இது ஆன்லை ஆன் டியூட்டியில் தான் இருக்கிறார் அவரும் நம்ம நிறுவனத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி ஒரு கியா கார் வாங்கியிருக்காரு கேஜி சார் கியா கார் வாங்கியிருக்காங்க கடைசியாக நானும் ஒரு சின்ன கார் வாங்கியிருக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு கார் ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாங்கியிருக்கேன் இது என்னுடைய ஸ்டோர் ஸோ ஒவ்வொரு தனிமனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது மைவி த்ரியாட்ஸ் நிறுவனம் இன்றைக்கி என்னுடைய ரெண்டு வேலட்டும் வித்ரால் பண்ணக்கூடிய நாள் வி நம்ம ரெக்கார்டிங் எப்படி அதாவது எப்படி வித்ரால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னுடைய ஆட்ஸ் வேலட்டை வித்ரால் பண்ணிட்டேன் ரெடீம் கேஷ் வேலட்டில் இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வந்துட்டு அதையும் நம்ம வித்ரால் பண்ணலாம் எப்படி வித்ரா பண்ணணும்னா நீ வித்ரா பண்ணக்கூடிய நாள் எல்லாருமே உங்கள் ஆப்பில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேலட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வீடியோ பார்த்த பணத்தை வித்ரால் பண்ணோன்னா ஆட்ஸ் வேலட் கொடுங்க நெட்ஒர்க் இன்கம் நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் வித்ரால் பண்ணுறதுக்கு ரிடீம் கேஷ் வேலட் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் வித்ரால் பண்ணலைன்னா அதில் எதுவுமே இருக்காது பிளாங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் பட்டன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு நீ காமிக்கும் நான் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் வித்ரா பண்ணேன் நாலாந்தேதி தான் வித்ரா பண்ணியிருக்கேன் எழுபத்தி ஓராயிரத்தி நூறுரூவா வித்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதம் நாலாந்தேதி இன்றைக்கி டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழா பதினெட்டு ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணாயிரம் வந்துருச்சு அறுபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா ஸோ அது எவ்வளோ இருக்குதோ அதை அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரூபா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ போட்டுட்டு கீழே உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் போட்டாச்சுன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை போட்டு சப்மிட் பண்ணியாச்சுன்னா வித்ரால் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் ஆகிரும் சரிங்களா ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஓடிபி கூட ஃபேன்சி நம்பராக வந்திருக்குது ஓகே வாழ்த்துக்கள் அவ்வளோதான் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வித்ரால் ரிக்வஸ்ட்டு சப்மிட் ஆகிரும் இது வரைக்கும் நீங்கள் வித்ரால் பண்ணாமல் இருந்தீங்க ஓயமாக இருந்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு வித்ரால் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நீங்கள் வித்ரா பண்ணியிருந்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் உங்களுக்கு மாறிடுச்சுன்னா நீங்கள் வித்ரால் பண்ணிக்கலாம் நாலாந்தேதியிலேருந்து இன்றைக்கி பதினெட்டாம் தேதி சரியாக பதினாலு நாட்களுடைய நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூறுரூவா ஒரு பதினாலு நாளையில் இந்த ஒரு இன்கம் வந்திருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஆரம்பம் தான் மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மைவி த்ரேட்ஸ்னோர்னு உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய ஒரு சின்ன விஷயங்களை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மைக் ஆன் பண்ணுறேன் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தாலோ இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண விரும்பினாலோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை வாழ்த்துக்கள் மீட்டிங் வந்திருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி நாளைக்கு சரியான நேரத்தில் மீட்டிங் வாங்க சரியாக எட்டு மணிக்கு மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் எட்டு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஓகே வாழ்த்துக்கள் இன்னும் டூ மினிட்ஸ் இருக்குது யாராவது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண வரும்னா இந்த மீட்டிங் குறித்து ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம் பேசுங்க கேக்கு ஆயுர்வேத் கேப்சூல்ல இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுத்திருக்காங்களே சார் அது வரைக்கும் தான்